ఏ కాలంలో బాధలు ఆ కాలంలోనే చలితో సకల ప్రాణులను గడగడలాడించే శీతాకాలం ప్రారంభమైంది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టడం ప్రారంభించాయి సీజన్ మారే సమయంలో మనుషులతో పాటు పశు పక్షాదుల్లోనూ కొన్ని రకాల మార్పులు సంభవిస్తుంటాయి వానాకాలం ఒక విధమైన అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తే శీతాకాలంలో ఉండే చలి ప్రభావం పశువుల ఆరోగ్యంపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంటుంది రాత్రి సమయంలో వీచే చలిగాలులు గాలిలో తగ్గిన తేమ శాతం పొడి గాలులు తెల్లవారుజాము మంచు వల్ల పశువులు ఒత్తిడికి గురవుతాయి దీంతో జీవనక్రియలు మందగించి వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గి కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియా వైరస్ వ్యాధుల బారిన పడతాయి అంతేకాక దోమలు జోరీగలు వీటికి వాహకాలుగా ఉంటూ వ్యాధులను త్వరితంగా వ్యాప్తి చేస్తాయి పర్యవసానంగా పాల దిగుబడి తగ్గడమే కాక ఒక్కోసారి ప్రాణగండము ఉంటుంది శీతాకాలంలో పశువులకు ఎలాంటి వ్యాధులు సంభవిస్తాయో అవి రాకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వెంకట్రామన్న గూడెం పశు వైద్య శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఆనందరావు నుంచి తెలుసుకుందాం అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి సుమారుగా శివరాత్రి వరకు కూడా ఈ శీతాకాలం అనేది ఉంటుంది డిసెంబరు జనవరిలో ఎక్కువగా ఈ శీతోష్ణ స్థితి చలి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే శీతాకాలంలో ఈ గేదె పశువుల్లో వచ్చేటటువంటి వ్యాధులు ముఖ్యంగా మనకు ఈ ట్రిపనోజోమియాసిస్ అని అంటారు కుందేటి వెర్రి వ్యాధి అనేది ఇది గేదె పశువుల్లో చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది ఇది ఒక రక్త పరాన్నజీవి అంటే ట్రిపనోజోమా గాంబియన్సి అనేటటువంటి ఒక రక్త పరాణజీవి వలన ఈ వ్యాధి అనేది కలుగుతుంది అలాగే ట్రిపనోజోమ ఇవాన్సి వీటి నుంచి వ్యాధి సంక్రమించడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఈ వ్యాధి ఒక పశువు నుంచి ఇంకొక పశువుకి ముఖ్యంగా పెద్ద జోరీగల వలన వ్యాప్తి చెందుతుంది అందువలన శీతాకాలం ప్రారంభంలో పాడి పశువులు కొట్టం చుట్టూ అటువంటి ఈగలు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే ఈ డ్రైనేజ్ కానీ అలాగే ఆ పేడ తీయటం కానీ అలాగే పశువుశాల చుట్టూ ఎటువంటి పిచ్చి మొక్కలు లేకుండా చూసుకోవడం కానీ అలాగే ఎటువంటి గడ్డి లేకుండా చూసుకోవడం కానీ ఇటువంటివన్నీ చేసి పశువులు కొట్టము చాలా శుభ్రంగా ఉండేటట్టు చేసుకుంటే ఈ ఈగల బెడద కొంతవరకు మనము నివారించవచ్చు అలాగే ఈ ఈగలు చనిపోవడానికి ఈగలు కానీ దోమలు కానీ చనిపోవడానికి పశువుల కొట్టాల్లో ఈ బ్యూటాక్స్ అనేది మనము స్ప్రే చేయాలి ట్రిపనోజోమేసిస్ రాకుండా ప్రొఫైలాక్టిక్ డ్రగ్ అంటే రాకుండా ఒక మూడు నెలలు ఈ వ్యాధి రాకుండా కాపాడగలనటువంటి మందులు ఉన్నాయి వాటిని మనం యాంటీసైడ్ ప్రొసాల్ట్ అని ఒక డ్రగ్ ఉంది ఆ డ్రగ్ని ఇచ్చుకున్నట్లయితే ఈ శీతలకాలము దాటిపోయిన తర్వాత మనకి జబ్బు పెద్దగా కనిపించదు ఒకవేళ వ్యాధి సోకితే వెంటనే వాటి యొక్క లక్షణాలను జ్వరం ఎక్కువగా వస్తుంది జ్వరం వచ్చిన తర్వాత చికిత్స అనేది సమీ పశు వైద్యని సంప్రదించి మనం చేపించినప్పుడు ఈ వ్యాధి యొక్క బారిన పడకుండా మనము పాడి పశువులని కాపాడుకోవచ్చు ఒకవేళ వ్యాధి తీవ్రత ఎక్కువైతే వీటిలో చాలా వరకు ఈ కళ్ళు పై తెల్లటి పొరలు రావటము అలాగే ఈ నరాలకు సంబంధించినటువంటి లక్షణాలతో పాడి పశువు చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంది సుమారుగా ఒక పిచ్చి వాడి వలె ఒక పిచ్చి పశువు వలె ప్రవర్తన అనేది ఈ జబ్బులో మనము చూడవచ్చు కాబట్టి ఇది ప్రాణాంతకమైనటువంటి వ్యాధి కాబట్టి ఈ వ్యాధి శీతాకాలంలో సంభవిస్తుంది కాబట్టి దీని పట్ల రైతులకు పూర్తి అవగాహన అనేది ఉండటము చాలా ఉత్తమం ఇక రెండవది ఐబిఆర్ ఇన్ఫెక్షస్ బవాన్ రైనోట్రకైటిస్ ఈ వ్యాధి కూడా శీతాకాలంలో ముఖ్యంగా వస్తుంది ఇది శ్వాసకోశ సంబంధించినటువంటి వ్యాధి జ్వరం వస్తుంది శ్వాస పీల్చుకోవడం కష్టమవుతుంది ముక్కు రంధ్రాల నుంచి ఈ చీముడు కారడం అనేది జరుగుతుంది ఈ వ్యాధి వైరల్ డిసీజు దీన్ని ఫర్దర్గా బ్యాక్టీరియల్ కాంప్లికేషన్ లేకుండా మనము చికిత్స చేసుకోవాలి దీనికి ఎటువంటి టీకాలు అయితే లేవు రాకుండా ఉండడానికి టీకాలు అయితే లేవు వచ్చిన తర్వాత మనం వెంటనే గమనించి వైద్యం చేసుకున్నట్లయితే ఈ వ్యాధి నుండి కాపాడవచ్చు అయితే ఈ వ్యాధిలో మనం అక్కడక్కడ గర్భస్రావ్యాలను కూడా గర్భస్రావం అనేది ఈ వ్యాధి వలన కలుగుతుంది ఈ వ్యాధుల పట్ల రైతాంగం పూర్తి అవగాహనతో ఉన్నట్లయితే ఈ వ్యాధుల బారి నుండి మన పాడి పశువులు పడకుండా మనము కాపాడుకోవచ్చును